God morgon internet. Jag sitter här och smålar åt att eh, en sak idag kan få lov att handla om när två världar kolliderar och den goda världen vinner. Nu är det ingen direkt koppling mellan de här två casen mer än att båda två har hänt i natt och att det ena representerar den gamla världen och det andra representerar den nya. Men häng med så ska jag berätta vad jag, vad jag menar. Blackberry, företaget som en gång i tiden hette RIM Research in Motion och tillverkar den mest ikoniska affärsmobiltelefonen du kan tänka dig. Den heter just Blackberry och var känd med sitt tangentbord och, och sin, sitt oerhörda fokus på, på affärsanvändaren. De var en gång i tiden kungen på kullen när det gällde mobiltelefoner. Jag tror de hade närmare 80 miljoner prenumeranter. Det var jättemycket då när de var stora runt, alltså riktigt stora runt 2008, 2009, 2010. Alltså, till och med efter att iPhone hade lanserats så fortsatte Blackberry att gå som ett ånglok. Och ni kommer säkert ihåg den amerikanska pressen. Jag tror det var Obama till och med som, som verkligen liksom så höll i sin, i sin Blackberry. Och de, de var ett otroligt starkt varumärke och de stod för innovation en gång i tiden. Det gör de inte längre. Nu står de för det vi tycker absolut sämst om på internet, patenttrollande. De har alltså nu lämnat in en stämningsansökan mot Facebook där man då hävdar att Facebook med Facebook Messenger, Instagram, Whatsapp bryter mot, mot deras patenträttigheter, inkräktar på deras patenträttigheter runt sina meddelandetjänster. Det är, alltså, det är en stämningsansökan på 118 sidor som sträcker sig från allt ifrån det, det stora konceptuella runt meddelandetjänster mellan, mellan människor hela vägen ner till liksom den här lilla appikonen med en röd notifieringssiffra på som visar hur många olästa meddelanden du har. Det hävdar alltså Blackberry nu då att, att Facebook inkräktar på deras patent. Och det här, är, det här är det sämsta av det sämsta. När företag inte kan innovera längre själv utan de håller på och jagar andra innovativa företag med nonsens patent. Och det visar så tydligt hur, hur trasigt hela det här systemet håller på att bli runt det man kallar för IP, Intellectual Property. Där, där också copyright, upphovsrätt, mönsterskydd, massor med sådana här saker som en gång i tiden tillkom för att ska man säga, främja innovationen, men som idag bara främjar advokater och, och patenttroll. Och det här måste vi göra någonting åt. Och det skönaste sättet att göra någonting åt det här, det är kanske egentligen att då låta den goda sidan vinna istället. Och då är det jättehäftigt att läsa nu samma natt att eh, V3Tech, som är ett sånt här analysföretag som ligger och scannar nätet, har, har nu berättat att WordPress, ni vet det här CMS, ett content management systemet som vi kan använda för att driva våra webbsajter. De har passerat 30 av, av, eh, av alla CMS. Alltså så här. De mäter vilka system som driver webbsajter. Och 30 av alla webbsajter rullar nu på WordPress. Av deras mätningar, de mäter 10 miljoner sajter tror jag. Så är det 50 procent där man inte kan avgöra vilket CMS det är eller där det inte finns något CMS överhuvudtaget utan det är hemmasnickrat. Men av de som kan mäta så är det 30 procent som kör på WordPress. Det innebär alltså en 60 procent i marknadspenetration. Tvåan på listan är Joomla som också är open source baserat. Eh, har 3 procent. Tittar vi ner till listan, första kända kommersiella alternativet är väl SharePoint, ligger på 0,1 procent. Så ni fattar, här dominerar open source och här dominerar framförallt WordPress. I bakgrunden av WordPress så finns det ett företag som heter Automatic med 700 anställda och, och hyfsade intäkter och sådär som, som rullar på kommersiell grund. Men deras flaggskepp WordPress är alltså gratis, open source, fritt att ladda ner, installera, arbeta med. Och det här tycker jag är ett härligt tecken på att, att den här generösa hållningen, open source, att vi delar med oss och utvecklar tillsammans, det är det som vinner på internet. Så, Blackberry och patent och, och trollande och, och så proprietärt bort. Automatic med WordPress, open source, generöst, delande, öppet, tillgängligt, fritt, in. Så enkelt är det och det var dagens läxa i En sak idag. Som producerades av mig, Joakim Jordenberg, med benäget bistånd av Bredband 2. En internetoperatören som gärna lyssnar när andra snackar. Till exempel när jag snackar och sen hjälper de till att sprida det goda ordet. Tack för det. 
Det textas och översätts av kontenter som jobbar med redaktionella texter på internet, modern marknadsföring och just med översättningar. Så fram emot lunch så finns det textremsar på både svenska och engelska här. Fullständigt magnifikt, tack för det. Och tack också till alla er där ute som hjälper till och bidrar till diskussionen. Kommentera, diskutera, sprid. Det här med internet är viktiga saker. En sak idag, nummer 162 kanske. Vi ses imorgon igen.